রোজিং অন একাডেমি সকলকে স্বাগত এবং অনেক অনেক দশমীর শুভেচ্ছা আজকের পর্বে আমরা যে পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি অ্যাট এ গ্ল্যান্স পার্ট টু পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের দ্বিতীয় পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব যেখানে যে তেইশটা জেলা আমার ছিল তেইশটা জেলাকে টার্গেট করা হবে তেইশটা জেলা সম্পর্কে ছোট ছোট কতগুলি তথ্য আমরা মনে রাখব এবং সাথে সাথে চেষ্টা করব তেইশটা জেলার সদর শহরগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করব। তবে আজকের পর্বে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি এনেছি যেগুলো তোমাদের অনেক অনেক এফেক্টিভ হবে পর্বটা আমি শুরু করতে চাই ঠিক এইভাবে আকাশ আসছি সবার প্রশ্নে পর্বটা আমি শুরু করতে চাই একটু ডিফারেন্ট ভাবে পর্বটা একটা তোমাদের মাঝে একটা প্রশ্ন থ্রো করে শুরু করতে চাই গত পর্বে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলে আমরা এখানে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমাদের তেইশটা জেলা তাই তো টোয়েন্টি থ্রি ডিস্ট্রিক্ট আমরা লক্ষ্য করেছি তো আমার এখন প্রশ্ন হলো পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ নবগঠিত জেলা কোনটি গুড মর্নিং অল অফ ইউ গাইজ উনত্রিশটা জেলার মধ্যে সর্বশেষ কোন জেলাটি গঠিত হয়েছে অর্থাৎ আমার প্রশ্ন হচ্ছে তেইশতম জেলাটির নাম কে বলবে কিংবা বাইশতম জেলাটির নাম কে বলবে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন যে সর্বশেষ আমার নবগঠিত জেলা কোনটি এটা হচ্ছে আমার জিজ্ঞাস্য ক্লিয়ার যেটা তোমাদের অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে তবে একটা কথা মাথায় রেখো তোমাদের এই জেলাগুলো থেকে প্রশ্ন একটা হবে বা নিজের জেলা কোনটা সেটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবে নিজের জেলা সম্পর্কে তথ্য ঝাড়গ্রাম নাকি পশ্চিম বর্ধমান এটা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় এটা আমি অলরেডি পিডিএফে আজকে ক্লিয়ার করে দিয়েছি তোমাদের সমস্যা নেই নবগঠিত জেলার মধ্যে প্রথমেই আসবে কালিম্পং যেটা একুশতম জেলা ঠিক আছে একুশতম তারপরে আবার একটা ভাগ হলো সেটা হচ্ছে ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রামটা বেসিক্যালি তোমার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম যে মহাকুমাটা ছিল ওটাকে নিয়ে একটা নতুন জেলা করে দেওয়া হয়েছে যেটা চার এপ্রিল দু সালে ঝাড়গ্রাম জেলা গঠিত হয় আর পশ্চিম বর্ধমান তোমার সেভেন্থ অফ এপ্রিল দু হাজার গঠন করা হয় যেটা তেইশতম জেলা তাহলে ক্লিয়ার হলো আলমগীর শবনাম সকলকে বলছি রবিউল শেখ ঝাড়গ্রাম নাকি পশ্চিম বর্ধমান ক্লিয়ার হয়েছে ভেরি গুড যে তেইশতম জেলা হচ্ছে আমার পশ্চিম বর্ধমান কেননা যেটা সাত এপ্রিল আর বাইশতম জেলা যেটা ফোর্থ অফ এপ্রিল বাইশতম জেলা ঝাড়গ্রাম এটা কোথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ওয়েস্ট মেদিনীপুর যেটা ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের তোমার ঝাড়গ্রাম মহকুমাটা বিভক্ত হয়ে তোমার এই জেলাটা গঠন করে দেয় আর পশ্চিম বর্ধমান জেলাটা আসানসোল দুর্গাপুরকে নিয়ে আহ এপ্রিল দু এই জেলাটা গঠিত হয়েছে আর তোমরা এত দূর অব্দি গত পর্বে তোমাদের ক্লিয়ার করা ছিল যে আমাদের নদিয়া জেলা বর্ধমান জেলা পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছু অংশের ওপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা প্রসারিত হয়েছে যার মান ছিল সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ তাই তো আর আমাদের প্রতিবেশী তিনটি বিদেশি রাষ্ট্র রয়েছে নেপাল ভুটান বাংলাদেশ তিনটে হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র আর ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঁচটি সিকিম বিহার ঝাড়খণ্ড ওড়িশা অসম এতদূর অব্দি আমরা গত পর্বে ক্লিয়ার করেছিলাম এক নজর ওভারভিউ দেখিয়েছিলাম এইগুলো আশা করি সকলের অবগত ছোট্ট করে ইনফরমেশন বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের একটা রাজ্য অষ্টআশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে আমাদের আয়তন লোকসভায় আমাদের বিয়াল্লিশটা আসন রয়েছে আমাদের চব্বিশ তেইশটা জেলা যার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীও কলকাতা আমাদের উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে সান্দা কফু আমাদের মোট পাঁচটা প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে জলপাইগুড়ি মালদা পশ্চিম বর্ধমান প্রেসিডেন্সি মেদিনীপুর এই এই তালিকা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম বর্ধমান বিভাগে কোন কোন জেলাগুলো পড়ছে মালদা বিভাগের মধ্যে কোন কোন জেলা পড়ছে ক্লিয়ার সো এটা আমরা গত পর্বে খুব সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করেছিলাম আর তোমরা যারা ডেলি জয়েন করতে চাও প্লাস সাবস্ক্রিপশন অবশ্যই নিয়ে নেবে এবার আমি শুরু করছি ঠিক অন্যভাবে ফার্স্ট আমি কিছু অনলাইন আর এম সিকিউ দেখাই তোমরা দেখো সমস্ত কিছু ঠিকঠাক যাচ্ছে কি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীর ভিতরে কি আসতে পারে হ্যাঁ আকাশ যেটা বলছিল খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল গতকাল তোমার বেরিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি নদী তার মধ্যে তিস্তা জলঢাকা মহানন্দা তোরসা দামোদার অজয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য তবে মনে রাখবে একটা প্রশ্ন আছে যে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে জল বহনের দিক দিয়ে কোন নদীটা রয়েছে সেটা কিন্তু অবভিয়াসলি হয়ে যাবে মাতলা নদী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আর পাহাড় বলতে পশ্চিমবঙ্গের এই যে পাটটা 
পাহাড় বলতে পশ্চিমবঙ্গের এই যে পাটটা এই পাটটাকে বলা হয়ে থাকে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল যেমন এই পাটটা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এটা হচ্ছে আমার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল এই পাটটার নাম হচ্ছে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল তো এখানেই পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় গুলো অবস্থিত আর এই যে অঞ্চলটা এটা হচ্ছে তোমার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের যে বদ্বীপ বিশাল উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল তো এই যে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এই মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে আমাদের পাহাড় গুলো অবস্থিত যেটা অযোধ্যা বিহারীনাথ সুসুমিয়া মামা ভাগরি এইগুলো আর পশ্চিমবঙ্গকে নেপাল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সিঙ্গলিলা পর্বত মালা নেপাল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে আমাদের উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে সান্দা কফু অযোধ্যা পাহাড়ে যে গুর্গাপুরু রয়েছে এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে মালভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ভেরি গুড এখান থেকে একটু এক্সেপশনটা বুঝতে পারছো যখন আমি তোমাকে প্রশ্নটা করা হবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বা হাইয়েস্ট পিক এর নাম কি তখন তোমরা কি বলবে আহ বলছি আকাশ বলছি আমরা বদ্বীপের কথাটা আমরা আসছি ফার্স্ট আমি প্রশ্ন যেটা আমি করলাম পশ্চিমবঙ্গের হাইয়েস্ট পিকের নাম কি তখন আমরা বলবো সান্দা কফু কিন্তু যখন বলা হবে যে মালভূমি অঞ্চল মানে আমার এই যে পাটটার কথা বলা হবে এই যে পশ্চিমের যে পাটটা মানে এই পাটটা মালভূমি অঞ্চল তো মালভূমি অঞ্চলের হাইয়েস্ট পিকের কথা বললে তখন কিন্তু আমরা সরাসরি চলে যাব আহ অযোধ্যা পাহাড়ের যে গোর্গা বুড়ো রয়েছে এটা আমাদের মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সব থেকে প্রাচীন এলাকা যেটাকে বলা হয়ে থাকে পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া বর্ধমান এই পাটটা বলা হয়ে থাকে সব থেকে প্রাচীন এলাকা আর আমাদের যে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে কেন প্রাচীন এলাকা বলা হয় না কারণ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতি বছরই নতুন নতুন পলি সঞ্চয় হতে থাকে তো এটা পলি সমৃদ্ধ উর্বর উপকূলীয় মৃত্তিকা ক্লিয়ার তো প্রাচীন এলাকা হচ্ছে পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া বর্ধমানের এলাকাটা প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের সন্ধান এটা পূর্ব মেদিনীপুরের গোবিন্দপুরে একটা পাওয়া গেছে এবং রিসেন্ট বছর সাত আট এই বছর সাত আট নয় সাত আট মাস আগেও আমি একটা আই থিঙ্ক নিউজে কোথাও পড়ছিলাম যে সুন্দরবন অঞ্চলে নাকি অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের বা খনিজ তেলের কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে নবীনতম অংশ এটা মনে রাখবে নবীনতম অংশ হচ্ছে গঙ্গার বদ্বীপ আমরা যেমন হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে যখন কথা বলি হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে কথা বলি আমরা যদি বলি হিমালয় কি ধরনের পর্বত তোমরা কি উত্তর দেবে খুব সুন্দর পারফেক্ট উত্তর হওয়া চাই হিমালয় কোন ধরনের পর্বতের উদাহরণ ফোল্ড মাউন্টেন নাকি ভলকানো মাউন্টেন নাকি ইরোসোনাল মাউন্টেন এক্সাক্টলি এটা হচ্ছে ভঙ্গিল পর্বত অর্থাৎ ফোল্ড মাউন্টেন বাট এটা নবীন তাই তো ভঙ্গিল পর্বত একদমই ঠিক হয়েছে আশা নস্কর সাদ্দাম বিশ্বাস কিন্তু যদি নবীন ভঙ্গিল পর্বতটা বলতে উত্তরটা আমি এটাই চেয়েছিলাম যে ভাই আমার নবীন ভঙ্গিল পর্বত তাই তো ঠিক তেমনি নবীনতম অংশ হচ্ছে গঙ্গার বদ্বীপ কারণ গঙ্গাকে আমরা আদর্শ নদী হিসেবে ধরি গঙ্গার গতিপথে আমি তিন প্রকার যে গতি সেটা আমি সুস্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারি উচ্চ গতি মধ্য গতি নিম্ন গতি তো নদীর আদর্শ নদীর যে ক্ষয় কার্য বহন কার্য সঞ্চয় কার্য সেটা আমরা দেখতে পাই এবং গঙ্গার যে উপকূলীয় অঞ্চলটা রয়েছে সেখানে আমরা অনেক সময় প্লাবন ভূমি স্বাভাবিক বাদ ইত্যাদি ইত্যাদি দেখতে পাই তো নবীনতম অংশের মধ্যে গঙ্গার বদ্বীপটা কিন্তু অবভিয়াসলি একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হয়ে দাঁড়াবে এবারে কর্কট ক্রান্তি রেখা আমি এইভাবে মাঝখান দিয়ে এইভাবে মনে রাখার দরকার নেই ঠিক এইভাবে মনে রাখবে কর্কট ক্রান্তি রেখা আমার কোন কোন জেলার ওপর দিয়ে গেছে আমি বারবার রিপিট করছি এটা আগে একসময় ডাব্লিউ বিসিএস এ বাদা কোশ্চেন আসতো গঙ্গা পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার ভেরি গুড আকাশ তো নদিয়া বর্ধমান বাঁকুড়িয়া পুরুলিয়া নদিয়া বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া এই সমস্ত জেলার ওপর দিয়ে আমার কর্কট ক্রান্তি রেখাটা প্রসারিত বা কর্কট ক্রান্তি রেখার বিস্তৃতি রয়েছে ক্লিয়ার তাই তোমরা এই প্রশ্নটা এইভাবে মনে রাখবে জেলাগুলোর নাম দিয়ে মনে রাখবে যেটা আমি পিডিএফ এ অলরেডি অ্যাভেলেবেল হাওড়া যে নদীর তীরে অবস্থিত হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত আর এখান থেকে তোমাদের মনে রাখবে একটা টুইন সিটি বা জমজ শহরের তালিকা আমরা নেক্সট কোন একটা ক্লাসে করিয়ে দেব কেন না এখন তো আমরা ডেলি একটা ক্লাস করতে দুটো করে ক্লাস হবে তোমাদের সঙ্গে ডেলি আমার দুবার দেখা হবে সকাল নটায় দেখা হবে দুপুর দুটোই দেখা হবে তো কোন না কোনো ক্লাসে আমি তোমাদের এই টুইন সিটি বা যত আমাদের জমজ শহর রয়েছে এবছর তোমরা আই থিঙ্ক জেল পুলিশের দেখেছো নাকি আইসিডিএস এ দেখেছো যে হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ কলকাতা হাওড়া এই রিলেটেড কিছু তোমরা কোন একটা রিসেন্ট এই পরীক্ষাতে দেখেছো ওয়ার্ডারে দেখেছো বোধ হয় হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমি অলরেডি ক্লিয়ার করে দেব আর টুইন সিটির একটা তালিকা কমপ্লিট লিস্ট দিয়ে দেব আর তোমরা এই পিডিএফ টা অবশ্যই সংগ্রহ করে নিও যে পিডিএফ আমি কিন্তু বিভিন্ন নদী তীরবর্তী শহরের তালিকা দেখিয়েছি নদী 
তীরবর্তী শহর যেমন আইসিডিএস পরীক্ষায় দুটো প্রশ্ন এসেছিল নদী তীরবর্তী শহর থেকে যারা আইসিডিএস দিয়েছিল তোমরা লক্ষ্য করবে একটা এসেছিল আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আলেকজান্দ্রিয়া শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত একটা প্রশ্ন এসেছিল আর একটা এসেছিল নাসিক শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্য করবে নিশ্চয়ই তো এটা হওয়ার সাথে সাথে আমি সঞ্জীব এটা এখন কন্টিনিউ চলবে দু এক মাস তিন মাস চলবে হয়তো যতটুকু অপর মহল থেকে তথ্য পেয়েছি আর কি তো আলেকজান্দ্রিয়া এবং নাসিক এই দুটো থেকে প্রশ্ন আসে আইসিডিএস এ তো তারপর পরে আমি পুরো কমপ্লিট গাইড করে দিয়েছিলাম একটা তালিকা করে দিয়েছিলাম যে এই এই নদীর তীরে এই শহর অবস্থিত ক্লিয়ার তো দেখবে এখানে আবার একটা ব্যাপার রয়েছে যখন তোমরা এই পাঠটা পড়বে দেখো আলেকজান্দ্রিয়া এটা কিন্তু ভারতের মধ্যে নয় কিন্তু নাসিক হচ্ছে আমার ভারতের মধ্যে এই কারণে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নদী তীরবর্তী শহর নয় শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নদী তীরবর্তী শহর নয় তোমরাও কিন্তু ফোকাস করবে বিভিন্ন বিদেশি নদী তীরবর্তী খুব গুরুত্বপূর্ণ শহরের তালিকাগুলো আকাশের টপ টপিক কোয়েশ্চেন করলাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস কন্টিনিউ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আকাশ আমি আন একাডেমি প্লাস এ অর্থাৎ যারা পেইড সাবস্ক্রিপশন নিয়ে রেখেছে ওদের আমি ডেলি বেসিস করাই প্রত্যেক দিন রাত্রে ওদের সাতটা থেকে একটা ক্লাস করাই সাতটা থেকে সাড়ে আটটা এবং রাত্রি সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা ওদের সঙ্গে আমি ক্লাস করাই তো ওদের আমি ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করাই তো তোমাদের আমি যেটা করবো উইকলি বেসিস করাবো তোমাদের ডেলির প্রয়োজন নেই কারণ তোমাদের ক্লাসের সংখ্যাটা একটু কম তাই আমি তোমাদের উইকলি বেসিস করাবো চিন্তার কোনো বিষয় নেই ক্লিয়ার আমি যেহেতু ডেলি করাই সো আমার উইকলি করিয়ে দিতে আরো এফেক্টিভ হবে গোটা সপ্তাহের মেটেরিয়াল দিয়ে আমি তোমাদের উইকলি বেসিস করাবো জোয়ারের জলে পুষ্ট যে নদীটা যাকে আমরা মাতলা নদী বলি ওই নদীটা কিন্তু সব থেকে বেশি জল বহন করে মাতলা নদী জল বহনের দিক দিয়ে কিন্তু সব থেকে বেশি এগিয়ে রয়েছে এবং প্রথম চটকল এটা আই থিঙ্ক কোনো এক বছর ডাব্লিউ বিপিতে এসেছিল সেটা ঋষরা আর দুঃখের নদী আমরা দামোদর নদীকে বলে থাকি দুঃখের নদী শৈল শহর আমরা কাদেরকে বলি পশ্চিমবঙ্গের শৈল শহর সেটা হচ্ছে দার্জিলিং কে আমরা শৈল শহর বলি এখান থেকে দুটো প্রশ্ন হয় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জলপাইগুড়ির নাম বললে আমার দুটো এমসিকিউজ মাথায় আসে আহ সেটা হচ্ছে চিকেন নেক শেপ তোমরা কি নাম শুনেছ চিকেন নেক শেপ মুরগির ওই গলা বা ঘাড়ের যে অংশটা যেমন শেপাকৃতির হয় না আমাদের উত্তরবঙ্গের একটা জায়গা রয়েছে সেটা তোমার ওরকম দেখতে অনেকটা চিকেন নেক শেপ টাইপের ওটা বেসিক্যালি হচ্ছে শিলিগুড়ি করিডোর যাকে বলা হয়ে থাকে সেটা তোমার হচ্ছে চিকেন নেক শেপ টাইপের আরেকটা প্রশ্ন এখান থেকে হয় চিকেন নেক শেপ গুলো আরেকটা হচ্ছে তোমার উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার আমরা কাকে বলি নো আলমগীর উত্তর দিনাজপুর নয় কিন্তু শিলিগুড়ি করিডোর ঠিক আছে শিলিগুড়ি আর যেটা বলছিলাম উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার আমরা কাকে বলবো উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার আমরা শিলিগুড়িকে বলবো আনন্দ ফার্স্ট টাইম ক্লাস করছো এক্সপিরিয়েন্স আশা করি তোমার বেটার হবে নিয়মিত দেখো নতুন এনভারনমেন্টে এসে কোনো কিছুই ভালো লাগে না আস্তে আস্তে এক দুই সপ্তাহ যাক নিজেদের অভ্যাস হয়ে যাবে তোমাদেরও ভালো লাগবে আমারও ক্লাস করাতে ভালো লাগবে যত আমরা ফ্যামিলিয়ার হবো বা নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করতে থাকবো সো হাল ছেড়ো না লেগে থাকো এক সপ্তাহ অন্তত ক্লাস করো নিজের ইম্প্রুভ না হলে করবে না তাই না সো ইম্প্রুভ আশা করি হবে এতটুকু কথা বলে রাখলাম কারণ লাইভ ক্লাসের এটাই বৈশিষ্ট্য হুগলি শিল্প অঞ্চলের যে প্রধান শিল্প সেটা হচ্ছে পাট আর এখান থেকে আরেকটা শিল্প অঞ্চলের কথা বললে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বৃহত্তম শিল্প অঞ্চল কোনটা বলতো বা শিল্প নগর কোনটা বলতো দেখি পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে শিল্প অঞ্চল কোন জায়গাটা সব থেকে ফেমাস হুগলি নেব নাকি হলদিয়া নেব মানে কোন পাটটা সব থেকে বৃহত্তম শিল্প অঞ্চল বলে ধরা হয়ে থাকে মনে রাখবে হলদিয়া যে অঞ্চলটা রয়েছে সেটা কিন্তু সব থেকে বৃহত্তম শিল্প অঞ্চল হলদিয়া ঠিক আছে হলদিয়া কলকাতা বন্দরের সহযোগী বন্দর রয়েছে আমাদের হলদিয়া কারণ এই সমস্ত বন্দর দিয়ে কিন্তু যত বৈদেশিক যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাপারটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে থাকে তো বর্তমানে নদীগুলো নাব্যতা বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে যার ফলে অনেক বড় বড় জাহাজ আসতে অসুবিধা হয় জাহাজগুলো মাছ সব সমুদ্রে কোন একটা সাইডে দাঁড়িয়ে যায় ছোট ছোট বোটে গিয়ে তারপরে মালপত্র আমদানি রপ্তানি করা হয় জাহাজ শিল্প কোথায় রয়েছে আমি কতদিন একটা প্রশ্ন করেছিলাম লোকোমোটিভ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ থেকে আই থিঙ্ক একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল গত পর্বে ওটা যেমন মাথায় রাখার একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে জাহাজ শিল্পের একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে গার্ডেন ব্রিজ ক্লিয়ার আর পশ্চিমবঙ্গের যে নদীতে জোয়ার বাটা দেখা যায় কারণ এই হুগলি নদীকে বলা হয়ে থাকে জোয়ারের জলে পুষ্ট বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে এই কারণে সব থেকে জোয়ার ভাটার যে প্রকোপটা এই নদীর ওপরে সব থেকে বেশি দেখা যায় আর পশ্চিমবঙ্গের ধানের
আরেকটা প্রশ্ন সর্বাধিক যে ধান এখানে আরেকটা বিষয় এই যে বর্ধমান জেলা কিন্তু এখন ইন্ডিভিজুয়াল কোন বর্ধমান জেলা নেই এটা কিন্তু ইস্ট বর্ধমানে ভাগ হয়েছে এবং ওয়েস্ট বর্ধমানে ভাগ হয়েছে তাই তো তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইস্টে নাকি ওয়েস্টে সব থেকে বেশি খাদ্য শস্যটা এখন কোন জায়গায় বেশি উৎপাদিত হয় খাদ্য শস্য বা ফুড ক্রপস এর পার্টটা ইস্টে নাকি ওয়েস্টে তোমাদের থেকে আমি শুনতে চাই এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে বিকইক পশ্চিম বর্ধমান জেলা আসানসোল ও দুর্গাপুর নিয়ে গঠিত তো যত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এরিয়া সেটা কিন্তু ওয়েস্ট বর্ধমানের ভিতরে পড়ে ক্লিয়ার ওয়েস্টের মধ্যে সমস্ত শিল্প অঞ্চল একেবারে মুরমু আই থিঙ্ক তোমার নাম লাস্ট নাম আর ঠিকই বলেছ কারণ আসানসোল এবং দুর্গাপুর ওই অঞ্চলটা কিন্তু আমাদের শিল্প সমৃদ্ধ একটা অঞ্চল আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পাট উৎপাদনের নিরিখে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করে পাট উৎপাদনে কিন্তু খুবই এগিয়ে রয়েছে আর এর মধ্যে কিন্তু মুর্শিদাবাদ কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো যদি আমি দেখার চেষ্টা করি তেল শোধন আকার আমাদের হলদিয়াতে অবস্থিত প্রসাদ নগরী বা অনেক সময় আমরা টার্মটাকে এইভাবে ডিনোট করে থাকি সিটি অফ জয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক সিটি অফ জয় কেন তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবে আহ এবছর জেল পুলিশ একটা প্রশ্ন এসেছিল এরকম থেকে জেল পুলিশ এরকম একটা প্রশ্ন এসেছিল তোমার মাদুরাই হবে সঠিক উত্তর মনে পড়ছে প্রশ্নটা কি মাদুরাই ছিল সঠিক উত্তর মাদুরাই হবে সঠিক উত্তর তো প্রশ্নটা কি মনে পড়ছে তোমার একটা যারা জেল পুলিশের পরীক্ষা দিয়েছ নব্বই মার্কের সেটা কি উত্তর হবে দেখো টেম্পেল সিটি কথাটা বললে দুটো কথা মাথায় আসে টেম্পেল সিটি আলাদা জিনিস তোমাদের টেম্পেল থেকে আসেনি তোমাদের এসেছিল সিটি অফ ফেস্টিভাল সিটি অফ ফেস্টিভাল সিটি অফ ফেস্টিভাল হচ্ছে এই মাদুরাই মাদুরাই তামিলনাড়ুর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শহর মাদুরাই এটা কোথাকার গুরুত্বপূর্ণ শহর তামিলনাড়ুর একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর আবার অপর পক্ষে তোমরা আবার বলবে দাদা সিটি ইন্ডিয়ার যে টেম্পেল সিটি টেম্পেল সিটি আমরা কাকে বলে থাকি তাই তো তো তোমরা বলতো টেম্পেল সিটি আমরা কাকে বলে থাকি আহ ভুবনেশ্বরকে বলবো মানে ওড়িশার ভুবনেশ্বরকে বলবো নাকি আমরা মাদুরাইকে বলবো টেম্পেল সিটি এই জায়গাটা একটু তোমাদের ক্লিয়ার করার বিষয় রয়েছে আমরা টেম্পেল সিটি কাকে বলবো ভুবনেশ্বরকে বলবো নাকি আমরা মাদুরাইকে বলবো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রশ্ন আহ এই জায়গায় তোমাদের একটা জিজ্ঞেস করে থাকি আদতে কিন্তু বলা হয়ে থাকে মাদুরাইকে টেম্পেল সিটি বা পপুলারলি বা খুবই জনবহুল হিসেবে কিন্তু পরিচয় হয়ে রয়েছে কিন্তু ভুবনেশ্বর আমি আবারও ক্লিয়ার করে দিই আদতে কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে এইভাবে যে হোয়েস সিটি ইজ কলড দ্য সিটি অফ টেম্পেল ইন ইন্ডিয়া সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা অবভিয়াসলি উত্তরে চলে যেতে পারো মাদুরাইয়ের দিকে কিন্তু ভুবনেশ্বর কথাটা তোমরা অনেক জায়গায় দেখবে কিন্তু ভুবনেশ্বর হচ্ছে পপুলারলি নোন অ্যাজ টেম্পেল সিটি ক্লিয়ার পপুলারলি নোন অ্যাজ টেম্পেল সিটি বাট আদতে কিন্তু কনফিউশনাল কোয়েশ্চেন আমি আবারও রিপিট করে দিচ্ছি কারণ এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দিরের সমাহার কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারি ভুবনেশ্বরে সেই দিক দিয়ে অনেক সময় আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে ভুবনেশ্বর উত্তর নেব নাকি আমরা মাদুরাই নেব তো ওটাকে কিন্তু মাদুরাই নেবে ক্লিয়ার ফারাক্কাবাদ পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি আমরা লক গেটের ঘটনা শুনেছি যার ফলে আমাদের হাওড়া চত্বর প্রায় প্লাবিত হয় মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ লোকনৃত্য বা এই ফল ডান্স থেকে অলরেডি আমার পিডিএফ প্রোভাইডেড করা আছে আই থিঙ্ক সকলের কাছে আছে বিভিন্ন যে আমাদের রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য বা আঞ্চলিক নৃত্য ফল ডান্সের এই পিডিএফ যাদের নেই তোমরা অবশ্যই দায়িত্ব সহকারে কালেক্ট করে নিও ঠিক আছে তো আমি যখন ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের রাজ্যগুলো কি জেলাগুলোকে নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা আরো ডিটেলে যাব। নারকেল আমরা জানি সব থেকে দক্ষিণ ভারতে দেখো এক্সামে কখনই তোমার কনফিউশনাল পয়েন্ট থাকে না 
এক্সামে কখনোই তোমার সিমিলার পয়েন্ট থাকে না যেমন গত দিন আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম শাল গাছ হলো আজকেও আমি প্রশ্নটা ইনক্লুড করেছি শাল গাছ হলো কনিফেরাস গোত্রীয় গাছ আমি নেব নাকি কনিফেরাস জাতীয় গাছ নেব নাকি পর্ণমোচি গাছ নেব মনে করো শাল গাছ হলো কনিফেরাস রয়েছে পর্ণমোচি রয়েছে চিরহরিত রয়েছে আর একটা মনে করো নানব দেব রয়েছে শাল গাছের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা উত্তরটা কি হিসেবে নেব তো মনে রাখবে শাল গাছ যেমন একটা পর্ণমোচি বৃক্ষর মধ্যেও পড়ে তার মধ্যে শালও হচ্ছে একটা কনিফ্রাস গোত্রের মধ্যে আমি গত পর্বে তোমাদের ক্লিয়ার করেছিলাম কনিফ্রাস বললে উত্তর ভুল হবে না তার কারণ হচ্ছে শাল কনিফ্রাস কনিফার গোত্রের অন্তর্গত আর কি কনিফেরাস টা এসে থাকে তো শাল কিংবা মেহগনি কিংবা লম্বু ওই জাতীয় গাছ থেকে আমরা টিম্বার সহজে তৈরি করতে পারি তোমরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছো ওই যে বলছিলাম না হাতা খুন্তি কাঠের তৈরি হয় না ওই যে ব্যাপারটা তো ওটা কনিফেরাস গোত্রের উদ্ভিদ দিয়ে খুব সহজে কিন্তু প্রস্তুত করা যায় এই লক্ষ্যে কিন্তু ওগুলোকে আমরা কনিফেরাস মধ্যে যদি আমরা ধরি একদমই উত্তর ভুল হবে না তো কখনোই তোমার এইভাবে দেয় না তো আমি জানি না তোমরা এই পরীক্ষাটা কেউ দিয়েছিলে কিনা এই দু সালে এল ডিসি লোয়ার ডিভিশন খেলার একটা পরীক্ষা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ঠিক আছে কলকাতা কল পর্ণমোচি হবে দাদা হ্যাঁ আকাশ ঠিকই আর যদি তুমি বায়োলজিক্যাল টার্ম দিয়ে দেখার চেষ্টা করো উদ্ভিদ রাজ্যের যে শ্রেণীবিন্যাস দেখার চেষ্টা করো সেখানে কনিফ্রেস গোত্রের মধ্যে অবস্থানটা দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার আমি এই পরীক্ষাটা যারা দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক দু সালে এক্সাক্ট ডেটটা মনে নেই তো ওখানে একটা প্রশ্ন আমি লক্ষ্য করেছিলাম ফার্স্ট প্রশ্ন এরকম ছিল আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান প্রথম প্রশ্নটা আমার মনে আছে এবং আর একটা প্রশ্ন মনে আছে প্রথম প্রশ্ন এটা ছিল পরীক্ষার যে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি সেটা সকলে জানতে কিন্তু তার পাশে আর একটা প্রশ্ন দিয়েছিল খুব কনফিউশনাল প্রশ্ন যে একটা ওভারে একটা ওভারে নয় একটা বলে সর্বোচ্চ কত রান আসতে পারে ছয় রান হতে পারে নাকি সাত রান আসতে পারে খুবই কনফিউশনাল একটা প্রশ্ন দিয়েছিল কারণ বলটা যদি নো বল হয় একটা ওভারে সর্বোচ্চ সাত রান পর্যন্ত আসতে পারে যদি ছয় মারা হয় এবং তারপরে আরেক নম্বর কাউন্ট হয় সর্বোচ্চ সাত রান পর্যন্ত আসতে পারে তোমরা এই প্রশ্নটা একটু দেখলে বুঝতে পারবে আর এম টি এস এ ওই পাকিস্তান থেকে একটা প্রশ্ন এসেছিল এস এসি এম টি এস এ যে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি কেউ বলতে পারবে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি যেমন বর্তমান তোমরা সকলে বলে দিলে খুব আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি লিয়াকাত আলী খান কে বলল ভেরি গুড ফার্স্ট বলেছে সায়ন মাহাতো ভেরি গুড লিয়াকাত আলী খান প্রথম প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন পাকিস্তানের তো এই নারিকেল জাতীয় বেসিক্যালি আমরা দক্ষিণ ভারতের কেরল তামিলনাড়ু ওই সমস্ত সাউথের যখন তোমরা মুভিগুলো দেখো কিংবা মুভিগুলোতে যখন ড্রোন ক্যাপচার দেখানো হয় বা ড্রোন শট দেখানো হয় নারকেল বাগান আর নারকেল বাগান সো বেসিক্যালি নারকেল তুমি উপকূলীয় যে অঞ্চল আমাদের যে কোস্টাল পার্ট রয়েছে ইন্ডিয়ার সেই অঞ্চলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নারকেল গাছ লক্ষ্য করা যায় আদতে তাহলে কোন পার্ট সেটা হচ্ছে উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল যেখানে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলের অস্তিত্ব বোঝা যাবে আহ লোনা মাটি এক্সাক্টলি আকাশ যেটা বলছে লোনা মাটিতে খুব ভালো হয় সেখানে কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে আমার নারকেল জাতীয় গাছটা জন্মানো কিন্তু মনে রাখবে কেরলে নারকেল খুব ভালো হলেও কিন্তু কেরলের রাজ্য ফলের নাম কিন্তু জ্যাক ফ্রুট ক্লিয়ার এটা মাথায় রেখো কাঁঠাল পশ্চিমবঙ্গে কোন উদ্ভিদের প্রাধান্য সর্বাধিক প্রাধান্য সর্বাধিক সেটা হচ্ছে সমভূমি অঞ্চলের যে স্বাভাবিক উদ্ভিদ রয়েছে তার প্রাধান্যটা প্রায়োরিটি সব থেকে বেশি রয়েছে কারণ পশ্চিমবঙ্গের তিনটে ভাগ এই যে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল নিচেই তোমার এই যে গাঙ্গেয় পলি সমৃদ্ধ অঞ্চল আর পশ্চিমের পার্বত পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এই যে সমভূমি অঞ্চল বা যে প্লেন ল্যান্ড রয়েছে প্লেন ল্যান্ডের মধ্যেই সব থেকে বেশি পরিমাণ কিন্তু স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রাধান্যটা লক্ষ্য করা যায় এর পরবর্তীতে আমি তোমাদের তো ডেলি বেসিস ক্লাস করাচ্ছি সকাল নটা এবং দুপুর দুটো গতকাল থেকে আমরা যেটা কন্টিনিউ করলাম তো এর মধ্যে আমরা একটা ক্লাস পাবো ইন্ডিয়ান ন্যাচারাল ভেজিটেশন অ্যান্ড সয়েল ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকা ওই দুটোকে একসঙ্গে পড়া হয় কেননা বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকায় বিভিন্ন রকম স্বাভাবিক উদ্ভিদ জন্মানো দেখা যায় তো ওটা নিয়ে আমাদের আবার ইন ডিটেল ক্লাস আসবে পরপর চলতেই থাকবে আর তোমরা যেটা দেরিতে জয়েন করছো তোমাদেরকে বলি প্লিজ দেরিতে জয়েন করো না এটাকে একদম মানে অফলাইন কোচিং সেন্টারের মতোই ভাববে নিজেদের মতো করেই ভাববে আর তুমি যদি কোনো একটা অফলাইন কোচিং সেন্টার মানে ক্লাস শুরু হওয়ার স্যার পড়াচ্ছেন তার দশ মিনিট পরে ঢুকো কেমন একটা ক্লাসের মধ্যে ডিস্টার্ব ফিল চলে আসে তো প্লিজ একটু টাইম মেনটেন করবে যদি খুব একটা কাজ না পড়ে যায় দেরি করবে না একটু প্রপার টাইম আসবে কেননা সকাল নটা এবং দুপুর দুটো হচ্ছে
ঠিক আছে একটা এক্সপেক্টেড তোমরা টেন্টেটিভলি ধরে নিতে পারো ইন দা মান্থ অফ নভেম্বর আর লাস্ট উইক মেবি ক্লিয়ার চল घास जो स्वाभाविक उद्भिद मिथ्या टपिकता बच्चों आलोचना करब तक और इन डिटेल पढ़िए देव से प्रश्न गुल्कि स्कीप कर मुखस्त विद्यार मत एरक पढ़े लाभ नहीं आउस जतियों घास पार्वत्य अंचले देखा जाए यह रखम मुखस्त कर लाभ नहीं जो स्वाभाविक उद्भिद मृत्तिकार टपिकता पढ़ब तक हमें प्रश्न टाच कर कारण बेसिकलि समस्त पलि समृद्ध मटी कर्मे प्राचीन एवं नवीन एर पर भित नबीन प्राचीन गल्पा की बोलो फर एक्साम्पल तुम मन करो नदी प्रवाहित हो ঠিক আছে নদীতে দেখা গেল প্লাবন ভূমি স্বাভাবিক বান ইত্যাদি তৈরি হলো তো প্লাবনের ফলে জল তোমার এই পাশে ছাপিয়ে গেল এই পাশে ছাপিয়ে গেল তো যে পলিগুলো আসলো পলিগুলো মনে করে এই জায়গায় এসে তোমার জমা হলো কিংবা এই পাশে পলিগুলো এসে এই পাশে জমা হলো তাহলে কি আস্তে আস্তে দেখো ডিস্টেন্সটা কমতে থাকছে না তো যার ফলে পরের বছর যখন আবার প্লাবন হবে তখন মানে পলিগুলো কি আর এখানে ধাক্কা পেয়ে আর এই পাশে পলিটা সঞ্চয় করবে আর এদিকে যেতে পারবে না কারণ এদিকে অলরেডি পলি জমে গেছে যদি পলিটাকে না ওখান থেকে সরানো হয় তাই বলা হয়ে থাকে যেটা আগের বার জমে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার প্রাচীন পলি মৃত্তিকা আর যেটা এবছর বা নতুন সমৃদ্ধ হচ্ছে সেটা কিন্তু নবীন পলি মৃত্তিকা पश्चिम मालभूमि अंचल मालभूमि अंचल मालभूमि अंचल जिला गुरु नाम कि तीन टे जिलार नाम सुनते चाहिए प्रवीण कुमार भेरि गुड आकाश सयन दुई थे तीन टे जगहटार नाम बोलो जैगे को जिला गुल पड़े दुई थे तीन टे जिलार नाम जो हमारे पश्चिम मालभूमि अंचल मध्य पड़े को जिला पुरुलिया बाकुड़ा बीभूम भेरि गुड सयन तो यही समस्त जैगे साधारण स्वाभाविक उद्भिद के भाग करब परदमची चिर ठीक है तो परदमची प्रकृतर क्योंकि उद्भिद अंचलटाते देखते पाई भेरि गुड আর মৃত্তিকা এই সমস্ত প্রশ্নকে আমি একটু স্কিপ করছি যেটা উদ্ভিদ বা স্বাভাবিক উদ্ভিদ রিলেটেড প্রশ্ন রয়েছে কেননা এটা নিয়ে আমি যখন ইন ডিটেল চ্যাপ্টারে ঢুকবো তোমরা আরো ক্লিয়ার পাবে এটাই জেনে রাখতে পারো সুন্দরবন অঞ্চলের বৃহত্তম উদ্ভিদ আর এখান থেকে আরেকটা এমসিকিউজ হতে পারে সেটা হচ্ছে একক বৃহত্তম ম্যানোগ্রোভ হিসেবে কিন্তু সুন্দরবন বৃহত্তম মাথায় রাখবে ঠিক যেমন একক বৃহত্তম কনসেপ্টটা কিরকম বলতো আমরা অনেক সময় ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির নাম শুনেছি না ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি যেমন আমাদের ছোট নাগপুর মালভূমি কিন্তু একটা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি মানে বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট্ট একটি পাঠ হিসেবে আমার ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি হিসেবে ছোট নাগপুর মালভূমি পূর্ব ভারতের বেশ পাঁচটা রাজ্যের উপরে বিস্তৃত ছোট নাগপুর মালভূমি যেটা গ্রানাইট ও নিজ জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত তাই তো ঠিক ছোট নাগপুর মালভূমি পড়ানোর সময় তোমাদেরকে যেমন পড়ানো হয় যে ভাই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার ছোট নাগপুর মালভূমি তৈরি হয়েছে তাই এটা হচ্ছে ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি ঠিক তেমনি সুন্দরবনের অঞ্চল কিন্তু বিচ্ছিন্ন জঙ্গল নয় ম্যানোগ্রোভ যে অরণ্যটা ম্যানোগ্রোভ যে অরণ্যটা বিভক্ত নয় একেবারে গহীন অরণ্য এই কারণে একক বৃহত্তম ম্যানোগ্রোভ অরণ্যের জঙ্গল কিন্তু সুন্দরবনের ম্যানোগ্রোভ অরণ্যের জঙ্গল যেটা ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডে রাখায়িত পেয়েছে ভেরি গুড এবারে এই জায়গায় সমস্ত কোন রেঞ্জ থেকে কোন রেঞ্জে সরলবর্তীয় কোথায় আউস দেখা যায় তোমরা একটু রেঞ্জটা পড়ে নাও আমি এক মিনিট তোমাদের টাইম টাইম ল্যাপ আমি ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি এক মিনিট আমি টাইমটা দেখতে চাই এক মিনিট আমি এই জায়গাটা কিচ্ছু বলবো না কেননা এটা আমি আলাদা টপিক রয়েছে তো তোমরা একবার দেখে নাও প্রশ্নটা এবং উত্তরটা আমি তিরিশ সেকেন্ড দেখো এই এক মিনিট টাইম দিলাম অটোমেটিক টাইম কমছে তোমরা একটু দেখে নাও বিক উইক হ্যাঁ আমার স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্লাস আসবে বলে আমি এই টপিকটাকে স্কিপ করছি কারণ ওটার জন্য একটু ডিটেল আমার ওই স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকে একসঙ্গে পড়ানো হয় তো ওটা থেকে আমি একটু শুরু করব ওটার দু একদিনের মধ্যে আমরা ওই ক্লাসটা শুরু করব ওয়েস্ট বেঙ্গলের টপিক শেষ হলেই 
ওয়েস্ট বেঙ্গল টপিকে আমার চারটা ক্লাস হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল টপিকে চারটে ক্লাস শেষ হলেই পঞ্চমতম ক্লাস তোমরা পাবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাটমসফিয়ারিক যে লেয়ারগুলো রয়েছে বায়ুমণ্ডল যে বিভিন্ন স্তর ট্রোপোসফিয়ার বা ঘনমণ্ডল বা যাকে আমরা ক্রুব্ধ মণ্ডল বলি তারপরে স্ট্যাটোসফিয়ার শান্ত মণ্ডল যেখানে ওজন গ্যাসের লেয়ার দেখি তাই তো এই পরপর লেয়ারে লেয়ারে যেতে যেতে এক্সোসফিয়ার বা সর্বোচ্চ যে স্থান সেটা দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ধরা হয় এই লেয়ারটাকে নিয়ে আমরা চার নম্বর ক্লাস পাঁচ নম্বর ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব চলো ভেরি গুড আশা করি এটা তোমাদের দেখা হয়েছে হ্যাঁ লবণাক্ত ক্ষারকীয় মাটি পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে বিকৃত হয়েছে উপকূল অঞ্চল বেসিক্যালি আমাদের সুন্দরবন একটা উপকূলীয় অঞ্চল উপকূল ও সুন্দরবন অঞ্চল সেখানে আমরা লবণাক্ত খারিয়া দুই ধরনের খারিয় দুই ধরনের মৃত্তিকায় দেখতে পাই আর চা উৎপাদনের কথা আসলে দুটো রাজ্যের কথা মাথায় আসে একটা হচ্ছে অসম আর একটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মনে রাখবে অসমের চা কিন্তু কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণের দিক দিয়ে চা উৎপাদনে যদি বলা হয় কোন রাজ্য প্রথম স্থান তখন আমরা অসম যখন আমরা কফি উৎপাদনে প্রথম রাজ্যের কথা বলি তখন তোমরা কর্ণাটক বলো তাই তো কর্ণাটক কফি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে ঠিক তেমনি চা উৎপাদনে অসম প্রথম স্থান অধিকার করে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং চা কি পিছিয়ে নো পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং হচ্ছে তোমার খুব বহুল পরিমাণে স্বাদ ও সুগন্ধ অর্থাৎ কোয়ালিটির দিক দিয়ে কিন্তু ফেমাস হয়ে রয়েছে কোয়ালিটির দিক দিয়ে কিন্তু ফেমাস হয়ে রয়েছে ক্লিয়ার চলো নেক্সট আমি আসি পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক উদ্ভিদ আছে এটা কি স্কিপ করব নেক্সট হ্যাঁ এখানে আমরা আসতে পারি মালভূমি ও রাড়া অঞ্চলের মাটি যেটা ল্যাটরাইট মৃত্তিকা আচ্ছা ল্যাটরাইট মৃত্তিকা লোহিত মৃত্তিকা কি সেম নাকি আলাদা ভেরি গুড একটা প্রশ্ন এখানে হতেই পারে যাকে আমরা ল্যাটরাইট মৃত্তিকা বলে থাকি অনুর্বর প্রকৃতির ল্যাটরাইট মৃত্তিকা তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে ল্যাটরাইট মৃত্তিকা আর লোহিত মৃত্তিকা কি একই নাকি আলাদা ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা এবং লোহিত মৃত্তিকা সেম নাকি আলাদা এরকম একটা প্রশ্ন তোমাদের মাথায় রাখতে হবে দেখি অনেকে বলেছে সেম অনেকে বলেছে ডিফারেন্ট তো মনে রাখবে লোহিত মৃত্তিকার একটা শ্রেণী হচ্ছে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ভালো করে বোঝো এই ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাটা কি লোহিত মৃত্তিকার একটা শ্রেণী হচ্ছে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা এটার ভিতরেই পড়ে যেমন আমি গত পর্বে তোমাদের বলছিলাম না তোমাদের বলছিলাম হ্যাঁ তোমাদের বলা হয়নি তো তোমাদের আমি পরে বলবো প্রশ্নটা এরকম যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বা গ্রাভিটেশন ফোর্স এর প্রভাব আমার যে অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ারের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন পৃথিবী তার নিজ অক্ষের ওপরে সূর্যকে আবর্তন করে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে যে পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে যে মিশ্র যে গ্যাসীয় একটা আবরণ রয়েছে গ্যাসীয় আবরণ কি এর সঙ্গে কি চাপ পাক খায় উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে গ্যাসীয় আবরণগুলোকেও ধরে থাকে এবং তাকে সাথে সাথে কিন্তু সমগ্র ভাবে আবর্তিত হতে থাকে ঠিক যেমন পৃথিবী আবর্তিত হয় তেমনি গ্যাসীয় আবরণগুলিও আবর্তিত হয় তো লোহিত মৃত্তিকার একটা ভাগ হচ্ছে তোমার ল্যাটারাইট মৃত্তিকা তাহলে কি লোহিত মৃত্তিকার একটা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ ভাগ হচ্ছে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা সাধারণত গ্রানাইট শিলার আবহ বিকার তোমরা আবহ বিকারের নাম শুনেছি নিচে যান্ত্রিক আবহ বিকার রাসায়নিক আবহ বিকার ক্লাস নাইনে ছিল বোধ হয় এই আবহ বিকারের পাঠটা তোমরা পাবে হ্যাঁ তো গ্রানাইট জাতীয় যে শিলা থাকে তার আবহ বিকারের ফলে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এই ল্যাটারাইট জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায় যেটা ইটের মতো শক্ত হয় লাল রঙের মৃত্তিকা এই কারণে নাম ল্যাটারাইট দেওয়া হয়েছে অনুর্বর প্রকৃতির কর্ণাটকে দেখা যায় কেরলাতে দেখা যায় মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র অসম আর বিশেষত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে যে ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিশেষ ধরনের শিলা দেখা যায় এই এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত অনুর্বর এবং কৃষিকার্য সব থেকে কম হয় ল্যাটারাইট মৃত্তিকাটা এক্সাক্টলি স্বল্পমোচন অক্সিডেশন কার্বনেশন ভেরি গুড আকাশের তাহলে কিছু কিছু পয়েন্ট মনে পড়ছে তারপরে সে মনে আছে আকাশে পেঁয়াজের খোসার মতো খোলে পড়ে যাকে আমরা স্বল্পমোচন বলেছিলাম ঠিক পেঁয়াজের খোসাগুলো ঠিক যেভাবে এক একটা বাকল হিসেবে ছড়ে পড়ে অনেক সময় দেখা যায় আহ ভূমিরূপ ওইভাবে পেঁয়াজের খোসার মতো আলগা হয়ে যাচ্ছে আহ ওটারও আমাদের আলাদা টপিক রয়েছে আর সমভি অঞ্চলের যে পলি সমৃদ্ধ আমাদের অঞ্চলটা রয়েছে নিচ যে অঞ্চলটা উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি কলকাতার কিছু অঞ্চল সেটা হচ্ছে আমার উর্বর প্রকৃতির মাটি আর 
প্রাচীন পলিমাটি আর নবীন পলিমাটি এবারে তোমরা বলো যারা জানতে না খাদার এবং ভাঙন তাদের থেকে আমি জানতে চাই প্রাচীন পলিমাটি নিচে আমি কি লিখবো আর নবীন পলিমাটিকে কি বলে টার্ম করা হয় বি কুইক এক্সেপ্ট যারা জানতে আগে একটু আগে জিজ্ঞেস করলাম বললে তারা বাদে যারা নতুন দর্শক রয়েছে অনেকেই নতুন দর্শক রয়েছে তারা একটু যদি বলো প্রাচীন পলিমাটিকে আমরা কি বলি এবং নবীন পলিমাটিকে আমরা কি বলি ভেরি গুড চলো প্রাচীনকে কি বলবো নবীনকে কি বলবো দেখো অনেকের মধ্যে আবারও কনফিউশন তৈরি হয়েছে অনেকে যেমন আকাশ দেখতে পাচ্ছি বলেছে প্রাচীনকে ভাঙর বলেছে ওদিকে আরেকজন দেখছি লাহা বলছে নবীন ভাঙর সো এটা একটু ক্লিয়ার রাখবে কোনটাকে ভাঙর বলে কোনটাকে খাদার বলে ম্যাক্সিমাম জনই দেখলাম গুলিয়ে ফেলেছে আমি ঠিক আগের টপিকটাই ফিরে যাই তোমরা একটু এই জায়গাটাই দেখো যেখান থেকে আমি তোমার এই ভাঙর এবং খাদারের কনসেপ্টটা তুলে ধরলাম এই দেখো এই অংশে না আমরা বোধ হয় এক মিনিট হ্যাঁ প্রাচীন যে পলি থাকে আমরা কি বলেছি ভাঙর তাহলে তোমরা নবীনকে কেন ভাঙর বলছো তাহলে প্রাচীনকে আমরা বলি ভাঙর আর নবীনকে আমরা বলবো খাদার ক্লিয়ার হয়েছে প্রাচীন যে পলির মৃত্তিকা তাকে আমরা ভাঙর মৃত্তিকা বলবো আর নবীনকে আমরা বলবো খাদার এই প্রশ্নটার দিকে ফোকাস করো এই যে এই জায়গায় ক্লিয়ার হয়েছে যাদের গুলিয়ে গিয়েছিল তারা একটু লিখে নাও দয়া করে যখন আমার এই কারণ আমরা তো ডেসক্রিপটিভ ক্লাস করছি যে জায়গাটা একটু তোমার সন্দেহ হবে ছোট্ট ছোট্ট করে বেশি লিখতে হবে না সারা দিনে হয়তো একটা ক্লাস করে এরকম একটা এ ফোর পেজের হাফও তুমি ভরতে পারবে না কারণ তোমার তো আমি গল্প লিখতে বলিনি জাস্ট একটা এরকম একটা হ্যাশট্যাগ বা এরকম একটা বুলেট মার্ক করলে করে একটু জাস্ট লিখে নিলে পয়েন্ট টাকা নিজের রিভাইস করতে সুবিধা হবে কারণ তোমরা নিজেরা যখন সেলফ স্টাডি করবে সেলফ স্টাডির ব্যতীত কিন্তু কিচ্ছু নেই একটা কোচিং সেন্টার সেটা অফলাইন হোক বা অনলাইন হোক টাকা দিয়ে পড়ো ফ্রি পড়ো বা দাদা হোক ভাই হোক যেই তোমাকে পড়াক না কেন সে তোমাকে জাস্ট হেল্প করতে পারে যে এই পয়েন্টগুলো পড়ো কিন্তু পড়তে হবে তোমাকে নিজের সো সেলফ স্টাডির সময় তোমার এটা কিন্তু খুব হেল্পফুল হবে তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম এখানে প্রাচীন এবং নবীন আই থিঙ্ক এটা ক্লিয়ার হয়েছে প্রাচীন পলিমাটি আমাদের দিনাজপুর মালদহ জেলায় দেখা যায় নবীন পলিমাটি আমাদের যে উপকূলীয় অঞ্চলটা একেবারে গঙ্গার যে উপকূল অঞ্চল সেখানে আমরা নবীন পলিমাটি দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলে পর্জল জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায় আর উত্তর অঞ্চলের মাটি তিন স্তর এগুলোকে আমি একটু স্কিপ করলাম কেননা স্বাভাবিক উদ্ভিদ মৃত্তিকা আমরা প্রোভাইড করে দিই এবারে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিকে আমি এন্ট্রি নিচ্ছি সৌরভ একেবারে ঠিক বলেছে তোমরা একটু সৌরভের কথা শোনো সেটা হচ্ছে আকাশ তোমরা যারা আগে কিংবা সায়ন তোমরা অনেকে আমার আগে স্পেশাল ক্লাস করতে আন একাডেমিতে যখন আজ থেকে তিন চার মাস আগে আমরা স্পেশাল ক্লাস করতাম তখন আন একাডেমির একটা সিস্টেম ছিল যে প্রত্যেকটা যেটা আমি গতকালকেও খুব জোর গলায় বলেছি যে ক্লাসে সবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমরা হয়তো পিডিএফ পেয়ে যাবে কিন্তু আমি আনফর্চুনেটলি সরি টু সে আমি গতকাল লক্ষ্য করলাম ওই ফিচারটা ফ্রি ক্লাসে অফ করা হয়েছে সো নো ডাউট চিন্তার কোনো বিষয় নেই আমি আছি তো তোমাদেরকে ঠিক যে কোনো উপায় আমি পৌঁছে চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে যারা একটু সজাগ বা আমার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে তারা নিশ্চয়ই গতকাল পেটটা পেয়ে গেছে সো আমি ডিটেলে বললাম না সো তোমরা সেইভাবে একটু কানেক্টেড থেকে কালেক্ট করে নিও সো আবারও রিপিট করছি ফ্রি ক্লাসে মেটেরিয়াল দেখলাম অফ করে দিয়েছে ফিচারটা তো সেই কারণে আমি অ্যাভেলেবেল দিতে পাচ্ছি না তো তোমরা একটু অন্যভাবে কালেক্ট করে নিও যেভাবে আমি সাপ্লাই করছি ক্লিয়ার চলো তো পশ্চিমবঙ্গের মোট তেইশটা আমাদের জেলা রয়েছে সেই তেইশটা জেলা সম্পর্কে খুব দু এক লাইনে আমরা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত করে জানব তো ফার্স্ট আমি কালিম্পং জেলা চলে এসেছে কালিম্পং এর জেলা শহর সদরের নাম কি আমরা দুটো করে জিনিস এখান থেকে জানবো সেটা হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটু তথ্য আর সেই জেলা সম্পর্কে দু এক লাইন কিছু তথ্য তার পাশাপাশি তার পাশাপাশি সেই জেলার জেলা সদরের নাম আমরা শুনব তাই কালিম্পং এর জেলা সদরের নাম আমি তোমাদের মুখ থেকে শুনবো আর আমি লিখবো বিকুই কালিম্পং এর জেলা সদরের নাম কি হবে ভেরি গুড বলো কালিম্পং তার জেলা সদরের নাম কি লিখবো দেখো কালিম্পং এ দূরপিন দণ্ড বলো থংসা মাঠ থাপড়া মঠ ইত্যাদি কিন্তু লক্ষ্য করা যায় সব নাম বলছে কালিম্পং এর সদর শহর হচ্ছে কালিম্পং ভেরি গুড কালিম্প কালিম্পং তোমরা এটা লিখে নেবে কিন্তু তেইশটা জেলার জেলা সদরের নাম তোমরা এখন এটা ফেস কল ইন্টারভিউতে গিয়ে বাদ পড়ে এমন ছেলেও রয়েছে আমি গতকালকেও বলছিলাম বোধ এবারে আমার সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট হয়েছে ডাব্লিউপিতে একশো জন 
এবারে একশো বত্রিশ জন চাকরি করবে আর কি এবছর মেডিকেল তাদের বাকি রয়েছে কিন্তু পার্সোনালিটি টেস্ট বলো কিংবা মেন এক্সাম পাশের কাছাকাছি দেখতে গেলে চারশো থেকে ছশো জনের কাছাকাছি চলে যাবে তাই তো তার মানে কি মাঝখানে আরো অনেকে এলিমিনেট হয়েছে তো কালিম্পং কালিম্পং যেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাকে বলা হলো ঝাড়গ্রাম নবগঠিত আমাদের জেলা দু হাজার সতেরো সালে একেবারে আমাদের গঠিত জেলা ফোর্থ এপ্রিল গঠিত হয় ঝাড়গ্রাম যেখানে শালমহুয়ার জঙ্গল রয়েছে তো ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা সদরের নাম কি তোমাদের থেকে আমি শুনবো ঝাড়গ্রামের জেলা সদরের নাম ঝাড়গ্রাম যারা ঝাড়গ্রাম বলেছে একেবারে এটাও সেম ঝাড়গ্রাম হচ্ছে ঝাড়গ্রাম যেখানকার বিখ্যাত হচ্ছে শালমহুয়ার যে জঙ্গল পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান যে জেলাটা রয়েছে বেসিক্যালি পশ্চিম বর্ধমানের ভিতরে তোমার যত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া সেটা কিন্তু অবস্থিত কারণ পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে আসানসোল এটা তোমরা স্কিপ করবে শস্যাগারটাকে তোমরা স্কিপ করবে বেসিক্যালি আসানসোল ও দুর্গাপুর আসানসোল ও দুর্গাপুর তোমার পশ্চিম বর্ধমানের ভিতরে পড়ে আর পূর্ব বর্ধমানে গেলে আমরা বিস্তীর্ণ একটা চাষাবাদ এলাকা দেখতে পাই তো পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সদরের নাম কি পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সদর যারা বলেছে আসানসোল একেবারে ঠিক বলেছে তো এটা হচ্ছে আসানসোল চলো নেক্সট দার্জিলিং দার্জিলিং এর জেলা সদরের নাম কি আর প্রথমত বলে রাখি তিব্বতি ভাষায় দার্জিলিং শব্দের অর্থ হচ্ছে বজ্রের দেশ পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ের রানী বলা হয়ে থাকে দার্জিলিং কে আর এখানকার শিলিগুড়ি হচ্ছে পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার তার পাশাপাশি শিলিগুড়ি করিডোর হচ্ছে চিকেন নেক শেপ বলা হয়ে থাকে তো দার্জিলিং এর ক্ষেত্রে দার্জিলিং এর জেলা সদরই কিন্তু সেম অর্থাৎ দার্জিলিং দার্জিলিং ঠিক আছে আর দার্জিলিং এর যে আমাদের যে দার্জিলিং হিমালয়ান যে রেলওয়ে রয়েছে সেটা কিন্তু ইউনেস্কোর স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডে রাক্ষা পেয়েছে তো ইউনেস্কোর ফুল ফর্মটা আমি তোমাদের থেকে শুনতে চাই কে বলবে ইউনেস্কোর ফুল ফর্মটা কে বলতে পারবে জাতিসংঘের এই যে বিশেষ একটা সহায়ক সংস্থা ইউনেস্কো তার ফুল ফর্মটা তোমাদের থেকে শুনতে চাই তো বেসিক্যালি ইউনেস্কোর হচ্ছে কি আগে আমি বলি ফুল ফর্ম তোমরা কমেন্ট করতে থাকো ইউনেস্কো কি সেটা আমি একটু তোমাদের ক্লিয়ার করে দিই জাতিসংঘ যেটা রয়েছে আমাদের জাতিসংঘের একটি বিশেষ সহায়ক সংস্থা সহায়ক সংস্থাটা তোমার কিরকম কো এজেন্সি তোমরা বলতে পারো তোমরা কো ব্র্যান্ড নাম শুনেছ কো ব্র্যান্ড নাম শুনেছ না এই যে সায়মি সায়মির মোবাইল গুলো হয় তার কো ব্র্যান্ড হচ্ছে তোমার কি রেডমি সায়মির কো ব্র্যান্ড হচ্ছে রেডমি ওপো তার কো ব্র্যান্ড হচ্ছে রিয়েলমি ঠিক তেমনি জাতিসংঘের একটা সহায়ক সংস্থা হচ্ছে তোমার জাতিসংঘের একটা সহায়ক সংস্থা হচ্ছে তোমার ইউনেস্কো তাহলে এটা জাতিসংঘেরই একটা পার্ট ইউনাইটেড নেশন অনেকে ফুল ফর্ম বলেছে ভেরি গুড ইউনাইটেড যারা জানতে না দ্রুত নোট করে নাও এক লাইনে নোট করা যাবে ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল সাইন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন যেটা আর সদর দপ্তর তোমার কোথায় অবস্থিত প্যারিস অর্থাৎ ফ্রান্সে যার হেডকোয়ার্টার অবস্থিত তাহলে এই জাতিসংঘর এই ইউনেস্কো কবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেসিক্যালি উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে এই জাতিসংঘের এই বিশেষ সংস্থা স্থাপনের একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আলটিমেটলি উনিশশো ছেচল্লিশ সালে তার ঠিক পরের বছরই জাতিসংঘের একটা সহায়ক সংস্থা হিসাবে এটা স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে জাতিসংঘ তো ছিল এই ইউনেস্কো বা এই সহায়ক সংস্থাটা তৈরি করার পিছনে পটভূমিটা কি ছিল একটাই লক্ষ্য ছিল কারণ এর ফুল ফর্মে তোমরা একটা জিনিস লিখতে পারছ ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এই যে ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল কালচারাল সাইন্টিফিক রিসার্চ অর্গানাইজেশন এই যে টার্মগুলো দেখছো তাহলে এগুলো টার্মগুলো কি শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রসার উন্নয়ন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত এক্সাক্টলি তো জাতিসংঘের এই বিশেষ সংস্থা কোন কোন কাজে ভূমিকা নেয় সেটা হচ্ছে শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রসার এবং উন্নয়নের মান উন্নয়ন প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ওতপ্রতভাবে ভেরি গুড নেক্সট পূর্ব মেদিনীপুর আমাদের দু হাজার এগারোর যে সেন্সাস অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে এখানকার সাক্ষরতার হার লিটারেসি রেট সব থেকে বেশি রয়েছে তো পূর্ব মেদিনীপুরের আমি তোমাদের থেকে জানতে চাই জেলা সদরের নাম কি যারা পূর্ব মেদিনীপুরে সবার প্রথমেই বলেছে তমলুক কে বলল পত্রিক ভেরি গুড তমলুক কারণ এখানে সব থেকে দীঘা এবং যে জুনপুট সব থেকে আমার কিন্তু কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য আরোহণ কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে দীঘার যে সমুদ্র সৈকত পর্যটকদের প্রথমত আকর্ষণের একটা স্থান তাছাড়া শঙ্করপুর বলো জোনপুর বলো প্রভৃতি কিন্তু 
গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য আরোহণ কেন্দ্র বা মৎস্য কেন্দ্র তার পাশাপাশি হলদিয়া বন্দরের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং সেখানে খুব বড় ইন্ডাস্ট্রি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে দেন কথা বলি পশ্চিম মেদিনীপুর তাহলে পশ্চিম মেদিনীপুরে কি রয়েছে তোরা বেল পাহাড়ির দেশে যা রাঙামাটির দেশে যা তো ওই বেল পাহাড়ি কিন্তু আমরা পশ্চিম মেদিনীপুরে দেখতে পাই অনেকটা নৈসর্গিক নয়না ভিরাম একটা দৃশ্য যে শাল সেগুনের মোহার জঙ্গল বলা হয়ে থাকে পশ্চিম মেদিনীপুরের এই অঞ্চলটা বেল পাহাড়ি তো পশ্চিম মেদিনীপুরের আমি তোমাদের থেকে শুনতে চাই জেলা সদরের নাম কি পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে জেলা সদর যার জেলা সদর হচ্ছে আলিপুর ক্লিয়ার মাথায় থাকে যেন আলিপুর আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে মাতলা নদী এখানে অবস্থিত সব থেকে বেশি যে জল বহন করে এবং জোয়ারের জলে পুষ্ট নদী আর একক বৃহত্তম মধ্যে যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য কারণ একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইড অবস্থিত ঠিক যেমন দেখো কি কেমন একটা সৌন্দর্যের ব্যাপার যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে চলে যাওয়া একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইড পাবে যে কোনো জায়গায় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইড রাখাই তো পায় না সো এটা অনেকটা গর্বের বিষয় আমাদের দুটো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইড রয়েছে মাত্র নদী সাউথে তুমি এতে চলে যাও উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এ চলে যাও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে দেখতে পাবে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঠিক তেমনি আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে সুন্দরবন অঞ্চলটা সেখানে কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট একটা লক্ষ্য করতে পারি সেখানকার বকখালি রয়েছে সাগরদ্বীপ রয়েছে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্লেস এরপরে উত্তর চব্বিশ পরগনা যার জেলা সদর আমার নিজের স্মৃতি তোমরা অনেকেই জানো সেটা হচ্ছে বারাসাত যেটা কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে দুই চব্বিশ পরগনা বিভাজিত হয় এখানে দক্ষিণেশ্বর বলা যদিও কলকাতার মধ্যে অনেক অংশে পড়ে যায় খুব বিখ্যাত একটা তীর্থস্থান আই থিঙ্ক দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির খুবই ফেমাস রাইট কালী মন্দির তো রাইট বনগা দক্ষিণেশ্বর একটা খুব একটা বাস চলে আহ তোমার ডিএন ফর্টি ফোর আই থিঙ্ক দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির কেউ তো কনফার্ম করলে না সব দেখেই যাচ্ছ আরেকটা আমাদের বনগাতে যেটা রয়েছে বিভূতিভূষণ হ্যাঁ এক্সাক্টলি চলো ভেরি গুড ভেরি গুড চলো তো আর ব্যারাকপুরে তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যারাকপুরে অনেক কিছু রয়েছে বলতে চলে পুলিশ ট্রেনিং তোমাদের ইনস্টিটিউট তোমরা অনেকে জানো নিশ্চয়ই যারা ডিফেন্স লাইনের সঙ্গে যুক্ত যুক্ত ব্যারাকপুরটা তোমার একটা কোর পয়েন্ট হিসেবে ধরে নাও যারা প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে অনেক গর্বের প্লেস ওখানে তোমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে জীবনে হয়তো কতবার রান করতে হবে কতবার ফিটনেস করতে হবে কতবার ট্রেনিং এ যেতে হবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের প্লেস জীবনে থাকবে হাওড়া খুবই ছোট সিটি কিন্তু বলা চলে খুবই ডেভেলপ সিটি হাওড়া খুবই ছোট বলা হয়ে থাকে কিন্তু খুবই ডেভেলপ কেন কলকাতার একেবারে পাশেই এবং হাওড়া যে ব্রিজটা রয়েছে হাওড়া ব্রিজের আদতে নাম কিন্তু রবীন্দ্র সেতু তোমরা জানো নিশ্চয়ই ওদিক দিয়ে বড় বাজার পার করে ঠিক হাওড়া রেল স্টেশনে ঢুকেছে ঠিক রবীন্দ্র সেতু তাই তো খুব বৃহত্তম একটা সেতু যেটা হচ্ছে আমার হাওড়া ব্রিজ নামে পরিচিত ওটা হচ্ছে আদন আসল নাম হচ্ছে রবীন্দ্র সেতু যেটা এদিক দিয়ে আমার কলকাতার সঙ্গে সরাসরি হাওড়া রেল স্টেশনের মধ্যে একটা কানেকশন রয়েছে এখনো মনে পড়ে তোমার শিয়ালদা থেকে আট টাকা করে নিত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে কারণ আমি এক সময় এতে থাকতাম হাওড়ার বাগনানে থাকতাম তো যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক সময় এফেক্টিভ হতো এবং যদি তুমি এতে নেমে যেতে আমার এটাও মনে পড়ে কলেজ স্ট্রিটে নেমে যেতে ছয় টাকা ভাড়া লাগতো বোটানিক্যাল গার্ডেন ভারতের বৃহত্তম কিন্তু গার্ডেন বলা চলে আর গাদিয়ারা কিন্তু জনপ্রিয় একটা পিকনিক স্পট আই থিঙ্ক লক গেটের কথা তোমরা অনেকেই জানো লক গেট আর সেটা এখানে অনেক অংশে লক্ষ্য করা যায় দেখতে পাচ্ছ লক গেটের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে আচ্ছা তাহলে হাওড়ার সদর শহরটা লেখা হলো না হাওড়াই ঠিক ভেরি গুড আচ্ছা এখানে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আকাশ বলছিল একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমাদের জানিয়ে রাখি হাওড়া রেল স্টেশনের কথা মাথায় আসলো বলে সেটা হচ্ছে বর্তমানে স্বচ্ছ ছয় বয় ছয় ছয় হ্যাঁ স্বচ্ছ রেলওয়ে অর্থাৎ ক্লিনেস্ট রেলওয়ে নিয়ে একটা তোমার এ চলছিল সমীক্ষা চলছিল সাতশো কুড়িটা রেল সাতশো কুড়িটা ভারতবর্ষের রেলওয়ে স্টেশনের উপর একটা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল সেই সমীক্ষা অনুযায়ী ক্লিনেস্ট রেলওয়ে স্টেশনের নাম কি প্রসঙ্গত তোমরা মনে রাখবে যোধপুরের নাম আমরা আঠারো সালে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে করাতাম যে ভাই রাজস্থানের যোধপুর হচ্ছে ক্লিনেস্ট রেলওয়ে স্টেশন আর যদি আইএসও সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত রেলওয়ে স্টেশনের কথা বলা হয়ে থাকে আইএসও সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত কথা বলা হয়ে থাকে তোমরা গুহাটি বলতে তাই তো অসমের গুহাটি 
কিন্তু এবছর এই 720 টা রেলওয়ে স্টেশনের প্রতি সমীক্ষা চালানো হয়েছে সমীক্ষায় উঠে এসেছে তিনটি রেলওয়ে স্টেশনের নাম ইন্দোর ওটা আলাদা আলাদা সঞ্জীব ওটা তুমি গলিয়ে ফেলছো মধ্যপ্রদেশের মধ্যে ওটা হচ্ছে আমাদের ক্লিনেস সিটি ক্লিনেস সিটি এবং ক্লিনেস রেলওয়ে স্টেশন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ঠিক আছে তো আমি বলছি এখন কথা বলছি ক্লিনেস রেলওয়ে স্টেশন কে নিয়ে তো ক্লিনেস রেলওয়ে স্টেশন কে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছে 720 টার মধ্যে এবং সরি টু সে আমাদের কলকাতার বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন একটা হচ্ছে হাওড়া এবং আরেকটা হচ্ছে শিয়ালদা দুটোই তোমার 150 এর কাছাকাছি স্থান কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটি রাজস্থানের ফার্স্ট হচ্ছে যোধপুর সেকেন্ড হচ্ছে জয়পুর থার্ড হচ্ছে দুর্গাপুরা বেসিক্যালি জয়পুর থেকে কোটা যাওয়ার পথে সেকেন্ড রেলওয়ে স্টেশনটার নাম হচ্ছে দুর্গাপুরা ঠিক আছে আমি নিজে গেছি নিজে দেখেছি এই তিনটে রেলওয়ে স্টেশন আমার নিজের চোখে উপলব্ধি করা এবং অত্যন্ত ক্লিয়ার রেলওয়ে স্টেশন তার কারণ হবে না কেন তোমরা জানো নিশ্চয়ই সম্প্রতি এই মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করাতে গিয়ে লাস্ট সপ্তাহে আমি ছেলে মেয়েদের শেখাচ্ছিলাম যে রাজস্থান সরকার সম্পূর্ণভাবে এই যে পান মশালা এই যে রজনীগন্ধা আছে আর জানি না বাজারে আরো কত রকমের আছে তোমার রজনীগন্ধা টাইপের পান মশলা পান মশলার এই যে পিক আমাদের যেটা সব থেকে জঘন্যতম জিনিস হচ্ছে আমাদের কলকাতার স্টেশন বা হাওড়া স্টেশনে যাও হাওড়া স্টেশনের ওই যে সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে নামবে দুই পাশের ওয়াল কিংবা আমাদের কলকাতা মেট্রো চলে যাও যেখানে সারা সারা বিশ্বে মানে সারা ভারতবর্ষের প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছে আমার কলকাতাতে সেই মেট্রো স্টেশনের গলি দিয়ে নামতে গেলেও পিকের এ পাওয়া যায় তো ইতিমধ্যে রাজস্থান সরকার সেটা একদমই বন্ধ করেছে কোন রকম পান মশলা কিন্তু রাজস্থান একেবারে সম্পূর্ণ ব্যান করেছে ভেরি গুড কৌশিক আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তো তেমন কোনো রেস্ট্রিকশন নেই যে কারণে কিন্তু যাচ্ছে তাই করে রাখে তো কেন ক্লিনেস রেলওয়ে স্টেশন পাবে না তারও কিছু বিশেষ পয়েন্টও রয়েছে তো প্রথম তিনটে পেয়েছে জয়পুর যোধপুর জয়পুর এবং দুর্গাপুরা আচ্ছা মনোহর কিংবা শুভ্রা যারা দেরিতে জয়েন করছে কিংবা পৌঁছলি তোমরা বলি সকাল নটা থেকে আমরা ক্লাস শুরু করি সকাল নটা থেকে এদিকে আমার দুপুর দুটো দুটো ক্লাস তো তোমরা অবশ্যই টাইমে আসবে সকাল নটা এবং দুপুর দুটো ঠিক আছে টু পি এম আর জলপাইগুড়ি টোটা জাতীয় উপজাতি বেসিক্যালি আসলে আমার মনে পড়ে যায় নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলের কথা যেখান থেকে তোমার ডাব্লিউপিতে যারা এবছর জব করছে ওদের পিরিলিতে এসেছিল সেই ওদের পিরিলি যে সময় হয়েছিল আঠারো সালে ওদের এসেছিল ঠিক আছে তো অবশ্যই জলপাইগুড়ির জলপাইগুড়ি ভেরি গুড গুলাল বারবার জিজ্ঞেস করছে লক গেটের নাম কি লক গেট তোমার ওই আই থিঙ্ক গাদিয়ারা চত্বরে দেখা যায় আমি আমি ওখানেই থাকতাম বাগনান চত্বরে ওখান থেকে বাস যায় গাদিয়ারার কিন্তু আমার নিজে কখনো দেখা হয়নি আমার বন্ধুরা ঘুরতে গেছে হোস্টেল মিস করে আমার কখনো যাওয়া হয়নি তবে ওই চত্বরে অবস্থান করে যতদূর জানি আর আলিপুর দুয়ার সেটা জলদাপাড়া এক শৃঙ্গ এক শৃঙ্গ গন্ডার বক্সা অন্যতম ব্যাঘ্র প্রকল্প নলরাজাগড় একটি গুপ্ত যুগের নল দুর্গ বলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে প্রবীর কুন্দু তোমার কমেন্ট হঠাৎ একটা চোখে পড়েনি বলে আমি স্কিপ করেছি চলো তো আলিপুরদুয়ারে যে জেলাটাকে আমি বলছিলাম আলিপুরদুয়ারের জেলা সদরও হচ্ছে আলিপুরদুয়ার আর এখানে জলপাইগুড়ি রয়েছে বলে আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন বলে দিই পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বেশি বৃষ্টিবহুল এলাকার নাম কি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় বক্সা দুয়ারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড নো আরে আশা নস্কার তুমি কিন্তু গুলিয়ে ফেললে আমি বাগনান চত্বরেই থাকতাম তোমার ওই আনটিলা নুনটিলা এইসব চলো যে প্রশ্নটা আমরা ছিলাম প্রশ্নটাই ফোকাস করি আলিপুরদুয়ার খুবই বিখ্যাত কেননা আমরা আলিপুরদুয়ারে আমরা এক শৃঙ্গ গন্ডারের জন্য জলদাপাড়াটা বিখ্যাত রয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্প রয়েছে এছাড়া একটি রাজাদের দুর্গ দেখা যায় সুমন ফার্স্ট ক্লাস ভেরি গুড বীরভূম সেই লাল মাটির দেশ বলা হয় শান্তিনিকেতনের স্মৃতি বিজড়িত তোমরা অনেকেই আমার অনেক ছাত্র এই জায়গা থেকে বিলং করে অনেকে বলে যা আসবেন বেড়াতে তো এই চত্বরটা নাকি খুবই ফেমাস জায়গা কবি চণ্ডীদেশের জন্মস্থান রয়েছে কেদুলিয়া জয়দীপের মেলা রয়েছে হিন্দুদের খুব একটা তীর্থ বা পাঠের স্থান রয়েছে খুব বিখ্যাত একটা ভালো জায়গা তো বীরভূমের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের থেকে জানতে চাই জেলা সদরের নাম কি তোমাদের থেকে কি নেব বীরভূমের ক্ষেত্রে জেলা সদর যেটা শিউড়ি বলেছে একেবারে সঠিক উত্তর বলেছে শিউড়ি ভেরি গুড ভেরি গুড বীরভূম থেকে বন্ধুর সঙ্গে গ্রুপ স্টাডি হচ্ছে কোনো চাপ নেই কেননা 
অনলাইন স্টাডির সুবিধা কি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকে যদি কারো চাহিদা না থাকতো সে ক্লাসে আসতো না তার মানে কি সবাই যারা এসেছে মেরিটোরিয়াস পার্সেন এসেছে আমি বিশ্বাস করি কারণ এক ঘন্টা সে টাইম ল্যাপস করছে তাদের জীবন থেকে তার মানে সে কিছু শিখতে এসেছে তাই না সো মেরিটোরিয়াস পার্সনরা এসেছে এবং তাদের সঙ্গে তোমরা ক্লাস করছো নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্টের মাধ্যমে আমরা আরো ডেভেলপ করব আচ্ছা বর্ধমান বেসিক্যালি আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে হবে এটা অলরেডি আমি বলি ইস্ট এবং ওয়েস্ট দুই ভাগে ভাগ করতে হবে এটা আমরা সকলে আমরা এর আগে আসানসোল বলতে গিয়ে আমি বলে দিয়েছিলাম নদিয়া নদিয়ার ক্ষেত্রে কি হবে আঠারো এপ্রিল আঠারো ডাব্লিউবি তে ফেল মানে কোথায় এসে ব্যর্থতা তোমাকে দেখতে হয়েছে প্রিলি ছিল পিএমটি ছিল পি ছিল মেন ছিল ইন্টারভিউ ছিল তো নদিয়া বেসিক্যালি নদিয়ার কৃষ্ণনগর নেবো নাকি নবদ্বীপ নেবো প্রিলিতেই ও হো হো তার মানে প্রিলিটাকে ডেভেলপ করো কারণ তোমার প্রিলিতেই ফেল হয়ে যাচ্ছে নদিয়ার ক্ষেত্রে কি উত্তর নেব কৃষ্ণনগর নেব নাকি নবদ্বীপ নেব কারণ খুব নদিয়ার এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্লেস রয়েছে নদিয়ার যারা কৃষ্ণনগর বলছে একেবারে ভেরি গুড নদিয়ার হচ্ছে কৃষ্ণনগর একেবারে সঠিক উত্তর এখানে নবদ্বীপ রয়েছে চৈতন্য দেবের জন্মস্থান রয়েছে মায়াপুরও খুব একটা বিখ্যাত পলাশী আচ্ছা পলাশীর যুদ্ধ কবে হয়েছিল বলতো পলাশীর যুদ্ধ যেখান থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির মূলত উত্থান ধরা হয়ে থাকে কত শো সাতান্ন ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আবার একজন আঠারোশো সাতান্ন বলেছে সো সিপাহী বিদ্রোহ এবং পলাশীর মধ্যে তোমরা যেন আবারও বলছি গুলিয়ে ফেলো না দুটোই সাতান্ন একবার সতেরো লাগাতে হবে একবার আঠারো লাগাতে হবে সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধটা যেন একটু তোমাদের গুলিয়ে না যায় আমি আবারও রিপিট করলাম এই পয়েন্টটা মাথায় রেখো নদিয়ার হরিণঘাটায় যাদের বাড়ি বা ওই চত্বরে যারা থাকো তোমরা জানো নিশ্চয়ই ভেরি গুড সঞ্জীব সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারিয়ার পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট যে কর্পোরেশন সেটা কিন্তু নদিয়া জেলার হরিণঘাটাতে অবস্থিত দেখো প্রিলিতে পাশ করার টিপস বলতে দেখো ফিফটি থাকে জিএস পেপার তুমি যদি মন দিয়ে ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনে দুই মাস জিএস প্র্যাকটিস করো তুমি পড়ার মতো পড়তে হবে ওই যে পড়তি হবে ওইভাবে না দুই মাস তুমি যদি করো এই ফিফটির মধ্যে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি থার্টি প্লাস স্কোর তুমি নিজেই করতে পারবে আর আরো তো বাকি ফিফটিকে আমি ছেড়ে দিলাম তাই তো সো পড়ার মতো পড়লে টপিক ওয়াইজ পড়লে অবশ্যই ফিফটির মধ্যে থার্টি প্লাস স্কোর যে কোনো একটা নর্মাল স্টুডেন্ট কভার করতে পারে হুগলি এটাও কিন্তু খুব বিখ্যাত জায়গা এখানে আমি গেছি ইমামবাড়াটা দেখেছি না চার্চটা দেখেছি পিকনিক স্পট রয়েছে ওখানে পিকনিকও করেছি তো হুগলির তোমার জেলা সদরের নাম কি তোমাদের থেকে আমি শুনতে চাই হুগলির জেলা সদরের নাম আমি কি বলবো চুচুড়া চুচুড়া কারণ বলা হয়ে থেকে এই হুগলি থেকে আমার একটা ছাত্র ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল তোমরা বোধহয় তার ভিডিও দেখেছ হুগলি থেকে আমার একটা ছাত্র ইন্টারভিউ দিতে যায় ডাব্লিউপি তে তাকে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সে গেছে ট্রেনে করে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কিসে করে এসছো ও বললো স্যার আমি এই ট্রেনে করে এসছি হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলো যে লোকাল ট্রেনের নাম্বারটা কত ছিল সো এগুলো কিন্তু তোমার মেরিটটা অর্থাৎ ইনিশিয়ালি তোমার আইকিউ টেস্ট টাইপের লোকাল ট্রেনের নাম্বার তোমার কি ছিল কোনো প্রুফ আছে তুমি ইনস্ট্যান্ট যদি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন বা একটা সিক্স সেভেন নাইন ফাইভ বলে দাও না সেটা কি তোমার অ্যাপসলুট রাইট অ্যান্সার হিসেবে ধরে নেওয়া হবে কারণ তার কেউ প্রুভ করতে পারবে না তুমি কোন লোকাল ট্রেন হিসেবে ধরেছিল সে এটা একটু ট্রিক্স টাইপের কোয়েশ্চেন ছিল এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমাদের এখানে কি ঐতিহাসিক কোনো গুরুত্ব রয়েছে এক্স্যাক্টলি এখানে দেখো অনেকগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে কারণ এখানে যে ডাচ উপনিবেশ ফরাসি উপনিবেশ তাদের ঘাঁটি ছিল এই চত্বরটা ক্লিয়ার এই যে পর্তুগিজ পর্তুগিজরা এই যে চুটুরা শহরে স্থাপন করেন কেননা তাদের উপনিবেশটা প্রথম এখানেই গড়ে তোলে পর্তুগিজরা হ্যাঁ ট্রেন টিকিট তো অবভিয়াসলি চলো উত্তর দিনাজপুর যেখানে আমাদের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসবাস আমরা দেখতে পাই রাজবংশী সম্প্রদায় তো আমার প্রশ্ন তার আগে বলে কি পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি উপ তপশীলী উপজাতি কি কি বলতো সাঁওতাল হতে পারে ওরাং মুন্ডা এরা কিন্তু আমাদের এর মধ্যে পড়ে তো উত্তর দিনাজপুর তার জেলা সদরের নাম হচ্ছে রায়গঞ্জ যারা বলেছে ভেরি গুড রায়গঞ্জ হচ্ছে আমাদের উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর তপশিলি জাতির বসবাস এখানে অনেক লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এখানে খুব বৃহত্তম একটা পাখিরালয় রয়েছে পাখিরালয় এটা মনে রাখবে এখান থেকে অনেকবার এমসিকিউজ হয়েছে আর দক্ষিণ দিনাজপুর তেমন কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই তবে বালুর ঘাট হচ্ছে আহ এর সদর শহর বালুর ঘাট 
ঠিক আছে বালুর ঘাট এটাকে মনে রাখবে কুলি বৃহত্তম দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখিরা লাই বলা হয়ে থাকে সেকেন্ড লার্জেস্ট ঠিক আছে আচ্ছা সময় খুব সংক্ষেপ একটু দ্রুতই দেখতে পাচ্ছি আমার ডিস্ট্রিক্ট গুলোকে শেষ করতে হবে আর কতগুলি ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে পুরুলিয়া আহ পুরুলিয়ায় এখানে একটা জলপ্রপাত ছোট দেখা যায় আর তার পাশাপাশি এখানে যে টুসু নৃত্য ভাদু এই সমস্ত যে গাজন শিবের গাজন তারপরে ছৌ নৃত্য ঝুমুর গান ঘেরা নাচ ছৌ মুখোশ প্রভৃতি পুরুলিয়াতে বিখ্যাত পুরুলিয়া পুরুলিয়া ভেরি গুড আহ অবার পাশে কোচবিহার কোচবিহারে তোমার যে একটা মন্দির রয়েছে তোমার নিপন রায়নের তৈরি একটা বৃহত্তম মন্দির দেখা যায় কিংবা কোচবিহারের যে রাজপ্রসাদটা রাজপ্রসাদটা বাংলা সিনেমার অনেক শুটিং ওখানে হয়েছে খুবই কিন্তু বিখ্যাত একটা পর্যটক স্থান বলা চলে ঠিক আছে কোচবিহারের এই অংশটা নেক্সট মালদা মালদার আম তো অবশ্যই বিখ্যাত মালদার বলতো কোন আম বিখ্যাত আহ মালদা জেলার কোন আম বলতো খুবই বিখ্যাত মালদা জেলার কোন আম কোথায় গেল মালদা এই তো ল্যাংড়া আম নাকি ফজলি আম কোন আম প্রথমত মালদা হচ্ছে ফজলি আমের জন্য বিখ্যাত এছাড়া মালদায় তো ল্যাংড়া তারপরে হিমসাগর প্রভৃতি তো অবভিয়াসলি ফেমাস মূলত যে মালদা যে কারণে বিখ্যাত সেটা হচ্ছে ফজলি আমের জন্য মালদা হচ্ছে ইংলিশ বাজার ভেরি গুড চল আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বলা হচ্ছে থেকে নাইনটি পার্সেন্ট তুদ গাছ এখানে চাষ হয় এখানে কিন্তু একটা লাখে যে সংগ্রহশালা পাণ্ডু আর অন্যতম একটা আকর্ষণ এখানে আদিনা মসজিদ দেখা যায় যেটা সিকন্দর শাহ তৈরি করেন ইত্যাদি কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক স্থান পাণ্ডুয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুর্শিদাবাদ বাংলার যে নবাবী আমল ছিল নবাবী আমলের প্রাণ কেন্দ্র বলা হয়ে থাকে মুর্শিদাবাদকে এখানকার হাজার দুয়ারি একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র ইমাম বাড়া রয়েছে মতিঝিল লালবাগ মানে বলা হয়েছে যে নবাবী আমলের বা বাংলার যে যারা শাসন ছিলেন নবাব আর তাদের একটা ঐতিহ্যবাহী বা তাদের প্রাণ কেন্দ্র বলা হচ্ছে যেটা আজও কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে আসছে নেক্সট হচ্ছে বাঁকুড়া জেলা বাঁকুড়া জেলা থেকে কি মনে পড়ছে বাঁকুড়া আমি বড়জোড়াতে গেছি বাঁকুড়া আমাদের পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে আহ বাঁকুড়া জেলাটা বাঁকুড়ার বড়জোলা গেছি এরকম ঢেউ খেলানো টাইপের ভূমিরূপ বা রাস্তাঘাটের আমি প্রকৃতি দেখেছি বাঁকুড়া জেলায় উম ভেরি গুড বাঁকুড়া এখানকার জয়রা মাটি একটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে পাহাড় দেখা যায় শুশুনিয়া বিহারীনাথ অন্যতম একটা আকর্ষণ টেরাকোটা ও হস্তশিল্প সেটাও কিন্তু খুব বিখ্যাত হয়ে রয়েছে আহ সময় বলছে আমরা একেবারে শেষ আমরা দেখতে দেখতে তেইশটা জেলা এসে শেষ করলাম আজকের পর্ব ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক বা ওয়েস্ট বেঙ্গল রিলেটেড তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ঠিক দুপুর দুটোই সে পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিজের খেয়াল রাখো পরিবারের খেয়াল রাখো অ্যান্ড রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম যারা দেরিতে এসছো তাদেরকে আমি অত্যন্ত অনুরোধ করব একটু টাইম মেনটেন করবে আমি আবারও লিখে দিচ্ছি এভরিডে এভরিডে কিন্তু প্রত্যেকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বা এনরোল করতে হবে যেটা ফ্রি অফ কস্ট এভরিডে নাইন এএম টু টেন এএম সকাল নটা থেকে দশটা যে ক্লাসটা তোমরা করছো সেটা এবং দুপুর দুটো হচ্ছে তোমাদের জন্য ক্লাস ক্লিয়ার আর তোমরা যারা ইন ডিটেল আমাদের কাছে ম্যাথ ক্লাস রিজনিং ক্লাস কারণ আমাদের এখানে থার্টি ফাইভ প্লাস টিচার রয়েছেন আমাদের এই ডাব্লিউ বিপিএসি ক্যাটাগরিতে তখন তোমাদের প্লাস সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে আর আমি তো তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই রয়েছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর দশমীর দিন মিষ্টি খাও এনজয় করো নিজের খেয়াল রেখো অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাচ